¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana, hoy jueves 13 de noviembre. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles información. Les saludamos con mucho gusto. Willy Narváez. Jocelyn Medrano, Michelle Polanco Alvarado y Odili Vargas. Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días, Michelle. Buenos días a usted que nos sintoniza a esta hora. Vamos a dar inicio con nuestras noticias. Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja presidencial, encabezó una protesta frente a las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada. Ronald Rodríguez Solís nos tiene más detalles. La noche de este miércoles, en las afueras de las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, se apostó un grupito de personas que acompañaban al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo para dar a conocer a lo que ellos denominan Nuevo Movimiento Sandinista 4 de Mayo. En su discurso, el hijo del Ejecutivo habló de imperialismo, somocismo y en tono amenazante leyó un verso de Augusto Cesandino, en el que asegura que la libertad no se conquista con flores, sino con balas. Damos a conocer nuestro movimiento sandinista 4 de mayo. Nos movilizamos en contra de los enemigos de la democracia, de la democracia real y la justicia social. Los enemigos que están en contra de nuestro pueblo. Nos presentamos aquí, delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. A ellos decimos, no pasarán. 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 A ellos recordamos que los hijos de Sandino ni se venden ni, ni se, se rinden. Jamás. Y quien recuerda este libro, quien recuerda estas palabras, Recordará que aquí se recogen estas palabras de Sandino. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. A diferencia de los plantones que realiza la oposición, la policía no accedió al grupo de personas que con mantas en manos se apostaron en las afueras del COSEP. ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Patria libre! ¡Cómo ir! Juan Carlos Ortega, a pesar de ser el hijo de la pareja presidencial, aseguró que no son un movimiento afiliado al gobierno, pero que se estarán movilizando mientras existan personas que amenacen contra la paz. No somos un movimiento afiliado al gobierno. Somos pueblo organizado. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Escuchen bien. Apenas estamos empezando y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vende patria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. En las redes sociales circula el video de un grupo de paramilitares que amenazan de muerte a nicaragüenses que se pronuncian contra el actual gobierno. Estamos alerta ante cualquier acción golpista para aniquilarlos totalmente. Si levantan la mano se la bajaremos. Queremos expresar que estamos preparados para enfrentar cualquier acción golpista que quieran realizar y que no vuelvan a causar un desorden político, económico y social. Confiamos y respetamos la labor del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, ya que ellos continuamente han respetado la Constitución Política de Nicaragua. Estos videos han circulado en las redes sociales a raíz de la situación que se vive en Bolivia. Gobierno de Nicaragua recibe al ex canciller de Bolivia, Diego Pari, en su opinión, el ex embajador Mauricio Díaz. La visita podría incluso tratarse de un asilo político. Xochitl Mendoza nos informa. La tarde de este miércoles llegó al país el ahora ex canciller de Bolivia, Diego París. Según informó la vicepresidenta Rosario Murillo, su visita a Nicaragua sería como parte de un recorrido que realiza por varios países. Para el ex embajador ante la OEA, Mauricio Díaz, el recibimiento que dio el gobierno sandinista al ex diplomático boliviano es muestra de su respaldo al expresidente Evo Morales. Además, es una forma de desafiar a la comunidad internacional. Lo único que está diciéndole al mundo es me es indiferente lo que piense el mundo civilizado, democrático. Me es indiferente lo que piense Naciones Unidas, lo que piense el alto comisionado de derechos humanos, lo que piense la Comisión de, de Derechos Humanos. 
los organismos internacionales de derechos humanos. Es este otra, otro desafío al mundo civilizado. Es decir, está demostrando que él mantiene el poder aquí a punta de, de garrote y de armas y de balas y de miedo. Aunque según Díaz la llegada de París al país no tiene mayor relevancia, no descartó que el gobierno le extienda asilo político. Pero Nicaragua no, no sé qué le... Francamente, qué beneficio, qué... No, no le veo ningún beneficio, pues más que el hecho de que el, el, el gobierno de Ortega quiere demostrar que él es amigo de, de Morales. Pues. ¿Cuáles son los amigos que le quedan? La Habana, Caracas, Managua. Paremos de contar. Queda claro que, a mí me queda claro que es un acto de solidaridad con, con Morales. Pues de parte de este gobierno y todo el respaldo y que probablemente esta hasta le den asilo al ex canciller boliviano. Diego París fue recibido por una delegación del gobierno encabezada por el canciller Denis Moncada. Xochitl Mendoza, Acción 10. Las amenazas del presidente Ortega podrían interpretarse como un intento de volver a la confiscación, aseguran empresarios del COSEP, que además destacan la falta de interés del gobierno en reconocer la falta de inversión. Valesca Rivera nos informa. Para miembros de la empresa privada, las palabras del presidente Daniel Ortega son una amenaza que podría interpretarse como un intento de retornar a los años 80 en los que se practicaba la confiscación de empresas. Que las empresas se queden sin sus dueños, lo que estamos fomentando es regresar al pasado, al tema de la confiscación. ¿verdad? Eh, ya lo vivimos en los años 80, eh, ya hemos vivido o hemos visto eh, cómo en los sistemas eh, donde... No hay, eh, digamos, no, no, no está el sector privado y, y un ejemplo muy claro es, el, 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 digamos, cómo Cuba ha venido tra haciendo su país a través de 60 años y que no ha funcionado ese sistema, ¿verdad? El José, de alguna manera, eh, ha planteado en su posicionamiento también el rechazo a ese mensaje de seguir fomentando odio, de seguir fomentando rencor, de seguir destruyendo eh, cada día nuestro tejido social. Ese tipo de situaciones hemos visto en el pasado a qué han llevado a los nicaragüenses, a qué nos ha llevado a los nicaragüenses eh, la diferencia entre la confrontación eh, y el ataque en relación al eh, manejo que se está queriendo hacer con una narrativa que no incluye a todos los nicaragüenses. La disposición de encarcelar a quienes no pagan impuestos debe aplicarse a todos, señala José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, no solo a quienes piensan diferente al gobierno. Yo creo que ustedes están oyendo cómo algunos voceros están llegando eh, o están diciendo pues que va a haber cárcel para los que no pagan impuestos. Yo creo que hay que ir a revisar efectivamente eh, quiénes están o no están pagando impuestos y en eso hay que, ser, eh, hay que hacerlo para todos, no únicamente para los que no piensen como nosotros eh, pensamos. En ese sentido, esto tiene que ser una situación que obviamente eh, si queremos hablar de crecimiento, entonces tenemos que entender que el crecimiento parte de tener confianza, de tener certidumbre en el mercado. Uno va a cambiar nunca por decreto la desconfianza que el mercado tiene. Su mensaje es para fomentar el odio y reiteran que sus funciones contemplan velar por la democracia y la paz social. Además demandan al gobierno cumplir con los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación el pasado mes de marzo. Con Cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera. Manifestante denuncia el allanamiento de su negocio ubicado en la comarca Los Vanegas. Asegura que durante más de cinco horas varios agentes policiales registraron el lugar aparentemente en busca de armas de fuego. Geraldine Domínguez nos informa. Manifestante de las protestas antigobierno, Carlos Chacón, alterado de sus nervios, denuncia fuerte dispositivo policial que desde tempranas horas, sin una orden judicial, penetraron a su negocio conocido como la pulpería Chacón en la comarca Los Vanegas. Chacón expresó que los agentes policiales lo acusaron de portar armas ilegales, entre otros calificativos ofensivos en su contra. Pasaron toda mi casa, decían que era por una denuncia de armas, me acusaron de ladrón, que yo soy un ladrón tomatierra, que si ellos quieren me quitan todo porque yo soy un ladrón, que todo lo que he querido lo he querido robado. Eh, eh, de infinidad de cosas, bueno, al final pues... Se, se la lleva, se la 
me se me llevaron portación, este, circulaciones de, de mis dos vehículos, mi licencia de conducir, mis llaves de los dos vehículos. ¿Te cree que es en represalia un piquete que hubo el domingo aquí frente a mi casa? Sí, entonces se cree que es en represalia por eso. Pues prácticamente ellos me dijeron que ellos sabían por qué ellos estaban aquí. Que me detuvieron lo que andaba, porque si no, pues me tuviera la consecuencia que ellos podían venir a la hora que ellos quisieran aquí. Hacer lo que ellos quisieran, si era posible, hasta quemarme vivo con toda mi familia adentro. En el negocio laboran 12 personas, las que narraron el momento de tensión que vivieron. Los portones de la pulpería fueron cerrados y por varias horas la gente que se encontraba en el lugar fueron retenidas por la policía. Sí, este, feo y horrible en la forma de cómo vinieron intimidando y tratando. Como que no fueron unos seres humanos ellos también. Sí, es simple, como que no tienen familia, no piensan. ¿Qué te ¿no? dijeron a vos? Como que sos mujer y... O sea, como yo me le, 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 les hablé, sí les contesté, ella me dijo, si querés te traigo una policía, dice, para que te turquee. A todos los intimidaron, nos dijeron que los podíamos, los podían cachimbear, que, que éramos tranquistas y apoyar, no lo apoyábamos a él andar de tranquista y toda cosa. Chacón acudirá y pondrá su denuncia ante un organismo de derechos humanos. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Dirigentes sindicales arremeten contra opositores al gobierno y amenazan con cárcel a empresarios que no paguen impuestos. Por su parte, Gustavo Porras, presidente del FNT, expresó que los sindicatos se están preparando para defender la reelección de Ortega para el año 2021. Michel Polanco nos informa. No podrán repetir su guión golpista, advirtió el presidente de FED Salud y presidente nominal de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, a la oposición nicaragüense. Durante la quinta Asamblea Nacional de Sindicalistas, Porras calificó de fascistas y malinchistas a los opositores nicaragüenses. Además, ratificó la fidelidad al presidente Daniel Ortega. A los fascistas de Nicaragua, a los vergonzosos malinchistas traidores, a los peleles, sepulcro blanqueados, a los que han pretendido y han atentado contra la paz, la estabilidad y seguridad de nuestra familia, les advertimos que no podrán repetir su guión golpista en nuestra, en nuestra patria. No pudieron ni podrán. El heroico pueblo de Sandino y Carlos Fonseca sabrá defender sus derechos e intereses y continuaremos trabajando con la sabia conducción de nuestro comandante Daniel. Por su parte, el dirigente sindical Roberto González amenazó con cárcel a los empresarios nicaragüenses que, según él, se nieguen a pagar impuestos. El que no cumpla con sus obligaciones, después no se queje. Y el que va a dar impuestos en este país, y el que no paga impuestos en este país, van a ser sancionados. Y los trabajadores decimos todavía más, el que no pague, que vaya preso. Lo que no pague, que vaya preso, compañero. Ese es el planteamiento de los trabajadores, Daniel. Y retomó las palabras del presidente Ortega del viernes 8 de noviembre. Y aquel que se atreva a sabotear las empresas, aquel que se atreva a sabotear la economía de nuestro país, lo decimos aquí, sin miedo, sin vacilación. Nos vamos, vamos a asumir esa empresa que los empresarios fracasados en golpista Gustavo Porras, por su parte, agregó que desde ya los miembros de estos sindicatos se están preparando para el triunfo de la reelección por cuarta vez del presidente Daniel Ortega en el 2021. Michel Polanco Alvarado, Acción 10. Denuncian la detención de varios exreos políticos de la ciudad de Masaya, a quienes, según sus familiares, pretenden relacionarlos con casos de droga. Jocelyn Rojas nos informa. El nuevo mecanismo de la Policía Nacional, según los expresos políticos, es poner droga en sus viviendas al no encontrar ningún delito para poder encarcelarlos nuevamente. El día 8, viernes, por, como a las 7 de la noche, fui capturado ahí este, por, por el Bado Vilma de Masaya. Luego me llevaron a la delegación, me agarraron los antinarcóticos de Masaya y ellos me llevaron eh, a la a la celda de arriba y me comenzaron a torturar y me decían a mí pues que quienes quién nos apoyaban, quienes nos financiaban y me dijeron que no nos preocupábamos, que todos los presos políticos de Masaya nos iban a montar droga, especialmente al cabecilla de Masaya, Marlon Power. Él, por él estaban preguntando, 
Y me, no te preocupes, pues, me dicen a mí, te vamos a dejar libre, pero me le llevas este recado. Que a todos los presos políticos de Masaya van a ser capturados o les montamos droga o algún caso que no tenga nada que ver ellos. El último detenido fue José Santos Sánchez. Según el relato de su mamá, llegaron en horas de la madrugada a su casa de habitación ubicada en Masaya. Sin ninguna orden de captura, ella asegura que la policía le puso droga a su hijo para poder llevárselo detenido. Dentro de un chaparrito, que si yo lo veo a mí no se me pierde ese policía. Dentro de ese señor con una cajita para adentro. Y detrás de él meten a un perro. Y después sale él de vuelta ya con una bolsa y me dice mi hijo cuando está adentro, madre, me pusieron, me, están poniendo, me pusieron algo aquí, dice. Ese señor chaparrito, pienso yo que él es el que llevaba eso en una cajita. Después sale de vuelta y ya la traía en la mano a la bolsa de cosas. Por su parte, CPDH lamenta la pérdida de la institución del orden público. Ya prácticamente no tenemos una policía en este país, tenemos una autoridad que trabaja única y exclusivamente para eh, eh, o se sujeta totalmente a los intereses de, de la pareja gobernante. Según el reporte de Organismos de Derechos Humanos, este es un patrón que la policía está ejecutando para continuar la represión con aquellas personas que son opositoras al gobierno. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer una breve pausa comercial, ya volve. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. La Cámara de Comercio Americana Amchan solicita al Estado nicaragüense cumplir con los acuerdos suscritos en marzo pasado para solucionar la crisis de Nicaragua y rechaza las críticas vertidas por el presidente Daniel Ortega contra el empresariado. Veamos el siguiente reporte. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amchan, a través de un comunicado, dejó planteada su posición sobre el discurso esgrimido por el presidente Ortega el viernes pasado. En el comunicado, la Cámara Empresarial, que aglutina a 300 empresas, establece que la crisis económica que aqueja al país se deriva de la violación a los derechos humanos y a la falta de respuesta gubernamental a la necesidad de cambiar el sistema político actual. El presidente Ortega, el viernes 8 de noviembre, dijo que los análisis económicos hechos por sectores empresariales buscan sembrar el terror porque quieren más exoneraciones. Un ataque al sector privado es un ataque a todos, porque aquí eh, la persona que tiene un salón de belleza, tanto como el que eh, administra o es dueño de una pulpería, son el sector privado verdaderamente. Es decir, eh, por tanto consideramos que no hay base real para los ataques que se están haciendo, es totalmente inadecuado verdaderamente desde el púlpito de una autoridad como la Presidencia de la República estar lanzando este tipo de, de acusaciones eh, y de aparentemente pues pretendiendo intimidar al sector privado. Amchan, en su comunicado publicado este 13 de noviembre, expresa que no es atacando al sector privado ni acusando los invases reales que el gobierno puede avanzar en la dirección correcta. Algunos les trae el espectro de las confiscaciones, posiblemente a la mente, se lo estábamos conversando y obviamente para, por algunos fue leído de esa manera, otros creen que no es así, que realmente es, decir, es simplemente una manera de intimidar, de crear pues, un ambiente eh, de zozobra, pero que verdaderamente no va a seguir con sus amenazas porque ya sabe cuál fue el resultado de esas confiscaciones en los 80, verdaderamente, y cómo el país entró en una etapa de miseria extraordinaria. Además, exhortaron a las autoridades a retomar las negociaciones para refundar el sistema político y garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Michel Polanco Alvarado, Acción 10. Hugo Torres, disidente del Partido Sandinista, considera que las declaraciones vertidas por Eben Pastora no se deben a un arrebato antojadizo del ex guerrillero, sino más bien a una estrategia para dar la imagen de que el partido de gobierno se abre a la discusión de crear nuevos liderazgos. Michel Polanco con los detalles. No va a poner en riesgo los últimos años de su ancianitud, como él dice, ¿verdad? Eh, por tratar de eh, presentarse como independiente, como libre pensador. Para Hugo Torres, a Eden Pastora le importa muy poco el futuro del partido FSLN y sus palabras sobre nombrar a liderazgos nuevos que sean la sucesión del presidente Ortega se debe más bien a una estrategia. Para tratar de revivir al 
al frente como partido, porque ya no existe. O sea, Ortega y, y Doña Rosario desnaturalizaron al frente sandinista que hizo la revolución, eh, le, lo vaciaron de su contenido político, lo vaciaron de su legado histórico para convertirlo en un partido familiar y personal. Otro fin que pretenden las declaraciones de Pastora puede ser el ratificar en las bases que Daniel Ortega es el único líder del partido de gobierno. Se arme la discusión y que después la militancia diga, no, nuestro comandante se queda, nuestro comandante es el único líder. Pa, pa, pa. Pero, pero sí creo que también obedece, por un lado, a la erosión acelerada que han venido teniendo sus filas, a la desmoralización que cunde en sus filas, y eh, potenciada en los últimos días por el derrumbe del régimen de Evo Morales en Bolivia, que los ha golpeado profundamente. Torres además señala que no es la juventud sandinista la que podría estar pidiendo espacios de participación, sino más bien la vieja militancia que esté tratando de recuperar el partido que Ortega y su esposa han tergiversado. Michel Polanco Alvarado, Acción 10. Empresarios desmienten que la comisión del FMI, que se reunió con los distintos sectores del país, reporte un crecimiento en nuestra economía, como afirman sectores del, gobi del gobierno, mientras están en la espera del informe de ese organismo cuya comisión dejó el país este pasado miércoles. Vales que Rivera nos informa. La inversión decrece en Nicaragua, el ingreso de los aguinaldos solo representará el crecimiento de un 5%, señalan miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada. Ante el anuncio de organizaciones afines al gobierno que han informado sobre un crecimiento para el 2020 basado en los resultados de la visita de la Comisión del FMI, José Adán Aguerri desmiente que exista un crecimiento y un resultado de dicho organismo, cuyos representantes se retiran del país este miércoles. Con el aguinaldo, pues sí se reaniman, ¿verdad? O sea, la verdad es que todo la, el comercio está esperanzado de que con el aguinaldo y también las remesas que se han aumentado pues en un 10% este año, pues hay más dinero en, en, en la calle, en el comercio, y la gente pues trata de darse sus gustos y, su, y sus cosas, eh, y esperamos que se reanime tal vez como un 5 o un 7%, pues según la cifra, que tenemos nosotros como comercio. No hay una sola eh, organización internacional que esté viendo que el año 2020 va a ser de crecimiento para el país. Los únicos que están viendo ese crecimiento son los funcionarios de gobierno. El resto eh, de organismos internacionales que trabajan los temas económicos, pues no encuentra que Nicaragua eh, va a crecer el año que viene y esto significa que vamos a tener... Eh, tres años consecutivos. Vimos cómo ahora Cepal se sumó, indicando que en el año 2020 vamos a caer también en dos puntos. Entonces estamos hablando de que Banco Mundial, del FMI, de la Cepal, de Funides, que ya revisó también sus cifras hacia el año 2020, eh, que no hay uno solo que no sea gobierno. Eh, que esté hablando de que vamos a crecer. Los empresarios esperan el reporte que emita el FMI respecto a la economía de Nicaragua. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera. Una señora habitante del barrio Costa Rica en Managua denuncia la detención de su hijo de 17 años por supuestamente participar en las protestas contra el gobierno. José Abraham Sánchez nos informa. Un menor de edad se sumó a la lista de más de 140 reos políticos. Se trata de Brian Steven Urbina, de 17 años, originario del barrio capitalino Costa Rica. Pese a los consejos de su progenitora, el menor estaba claro de su lucha contra el régimen Ortega Murillo. Es la segunda vez que lo detienen. Ellos lo agarraron del cuello, se lo llevaron y él me gritaba, mamá, mamá, y... Eso yo me fui siguiéndolo, pero en ese momento se pusieron varios, varios policías con esos escudos que andan y no pude hacer pues nada por él porque ahí nomasito nos comenzaron a empujar con esos escudos y luego me metí para adentro al cuarto en el cual ellos comenzaron a, a darle vuelta a la cama, comenzaron a registrar, botaron la ropa de él. En eso agarraron la bandera que él tenía ahí y ellos comenzaron a decir de que él, que él se lo iban a llevar porque él estaba, que no era bueno lo que él estaba haciendo. El menor se encuentra 
en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. Él es un menor, según podemos observar en la partida de nacimiento, él es un menor de 17 años de edad. Eso significa que está cobijado bajo el código de la niñez y la adolescencia. Recordemos que este código refiere de, de, o discrimina de manera positiva a los niños y a los adolescentes. Eh, significa que la privación de libertad de un adolescente solo puede ser eh, en una medida extrema, solo puede ser una medida extrema. Este mismo código refiere que eh, este, el joven solo puede estar privado de su libertad, me, re, reitero, me, cuando hay una situación extrema, y no más de 24 horas, ¿verdad? Y a más tardar esas 24 horas después tiene que estar ante un judicial competente, ¿verdad? Y estamos hablando de un juez de menor. de. Pero como bien decía la mamá, el delito de Brian es protestar. Nosotros pues tenemos información que Brian pertenece a un grupo que se llama RPN, muy conocido, son jóvenes que ejercen resistencia cívica en contra de las autoridades que protestan, que hacen piquete. Eh, nos decía también la mamá que este fin de semana estuvo en un piquete en, en, en el catedral o en, en una zona cercana. Para la Policía Nacional la única prueba material del delito cometido fue una bandera de Nicaragua que encontraron en el cuarto del menor con cámara de Erasmo Hernández. José Abraham Sánchez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Especialistas en cambios climáticos advierten sobre bajas temperaturas para los próximos días. El ETIES nos tiene mayores detalles. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió que una ola de frío ártico llegará al continente esta semana. En Nicaragua se registrarán bajas temperaturas como consecuencia de los fuertes fríos. Lo que dice el centro de Estados Unidos es que un frente frío relacionado a esta que está localizada en el Golfo de México hacia el Golfo de Honduras, y la tormenta invernal estará generando condiciones de posibilidades de baja temperatura y condiciones de algunas posibles lluvias a partir de mañana jueves en horas de la tarde en lo que es el Pacífico y en la mayoría del territorio nacional. Según el especialista de Centro Humboldt, Agustín Moreira, en las próximas horas ingresará una onda tropical número 52. Manifestó que a partir de esta noche se van a percibir los efectos de la oleada de frío, con mayor afectación en el Pacífico y la zona norte con una temperatura de 15 a 17 grados centígrados. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Elliot Telles. Vamos con más informaciones y es que eh, queremos dar a conocer la noticia de una persona que padece insuficiencia renal crónica, pide a nuestros televidentes ayuda para comprar sus medicinas y mejorar su alimento. Yorleni Cordonero nos amplía. El señor Luis Alberto Morales pasa sus días postrado en una cama luego que fue diagnosticado con la enfermedad de insuficiencia renal crónica que es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. El hombre granadino de 64 años decidió atenderse muy tarde cuando ya estaba muy avanzada la enfermedad. Estuvo hospitalizado, salí hasta el, el domingo, salí. ¿Y hasta ahorita se la detectaron? Es que nunca había ido a un hospital yo. Su delicado estado de salud y escasos recursos no le permiten cubrir gastos de alimentación, medicamentos y necesidades básicas. Además, necesita un colchón y una cama, pues la que utiliza es prestada. Tiene problemas, enfermedades crónicas, renales y sobre todo en los huesos, pues los, topo, los porosis. Y necesitamos pues la, la ayuda de la población de Granada. Pues claro, van a venir con unas colchonetas y sobre todo eh, van per y lo que se necesita pues cuando está una persona así que le pueden mandar su leche pero azul, algo importante puede medicamento o dinero para comprarle su medicamento. 
Si usted desea colaborar con este señor, puede llamar al 77 54 41 67 o bien visitarlo en su casa ubicada en calle Cuiscoma, de la panadería 15 Baras al Lago, en el Boquete El Globo, en Granada. Recuerde, amigo televidente, que ayudar a otros no es solo parte del deber, sino de la felicidad. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Comerciantes de juegos pirotécnicos están optimistas en que en este año se superen las ventas del año anterior. El 5 de diciembre, según expresaron, inicia su más alta temporada de ventas por las celebraciones a la purísima. Geraldine Domínguez conversó con ellos y nos informa. Comerciantes de pólvora del sector La Pista El Dorado reiteran sus expectativas en las ventas. Esperan que sean mejor que el año pasado. Más fuerte, por ejemplo, para el 7 de diciembre, esperando que sea de grande éxito porque siempre año con año, ya cuando se acerca por lo menos 5, 6, 7, es cuando se nos llena así y llevan de todo. Porque celebran la Purísima. Usted sabe que en Nicaragua se celebra bastante la Purísima porque hay bastante católico en este país. Y eso lo que hace que las ventas se muevan tremendamente. Los precios varían conforme a la capacidad del bolsillo de los consumidores. Más se está vendiendo. Ahorita, por ejemplo, es el piricracker, el paquetón. Por ejemplo, el paquetón vale 150. ¿Qué es este? Este es el paquetón. Esto lo estamos bajando a uno y medio, lo que es el cachiflín, lo estamos dando a 120, el piricracker a 35. Según, ya me entiende, porque hay también precios que varían por la marca que hay también. ¿La carga hay, hay de 20, de 25 y de 30. Y esperamos que el, el 7, 24, 31, los otros días pues se animen a venir a comprarnos la gente y podamos vender todo, que no nos quede mercadería ni nada. Los comerciantes aseguran de cumplir con las normas de seguridad, contando siempre con el resguardo de un equipo de bomberos cerca del área. Porque sí, estamos todos con seguridad, el barril de agua, el extintor. Bueno, no venderle a personas en estado de ebriedad ni a niños, ni a los niños, pues, mientras no vengan con su papá acompañado. Esas son las, las dos que más importante que hay, y la seguridad es el agua, ah, que no fumen aquí a la orilla de la pólvora, tener el rótulo, no fumar, ahí lo tenemos. Otro sector en el que comerciantes ofertan juegos pirotécnicos es en Sabana Grande. Bueno, el año pasado fueron buenas ventas, este, ya son cuatro años que estamos aquí, igual nos vienen a comprar lo que es la gente que pasa, pulpería, este, aquí alrededor, el, los residenciales, y pues ahí estamos, empezamos bien, gracias a Dios, y esperamos de que así sea igual, una buena venta. Los establecimientos permanecen desde el 4 de noviembre hasta el 6 de enero, atendiendo de lunes a domingos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Qué bueno que siga con nosotros y siempre agradecemos esa participación. Recuerde que puede enviarnos sus audios al 8512 2828. Con mucho gusto vamos a recepcionarlos y a transmitirlos para que usted haga sus preguntas o sus comentarios respecto al tema de hoy con nuestro invitado que ya está con nosotros y vamos a seguir hablando un poco acerca de la situación de Nicaragua, pero esta vez de cuál debería de ser el papel de la oposición después de la elección que a juicio de muchos ha dejado lo que recientemente ocurrió en Bolivia con la renuncia del de ahora expresidente Evo Morales. ¿Cuál debe ser en este momento el papel de la oposición en Nicaragua? ¿Cuáles deberían de ser las demandas? Porque hemos visto que ya ha quedado relegado, por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones, también el tema de retomar el diálogo, quizá ya no se habla mucho de ello. Y vemos como que están muy preocupados por el tema de la organización de sus diferentes sectores. Ayer veíamos, ayer por la noche, por ejemplo, que incluso por parte de las diferentes instancias del gobierno están alertas, dicen ellos, pues prácticamente preparándose para cualquier situación de demanda pública que realice la oposición. Y también veíamos que uno de los hijos de la pareja presidencial realizó una protesta con un grupo de personas anoche también y que decía que a pesar de ser hijo de la pareja presidencial, este grupo, esta organización, no está ligada al gobierno. Pero bueno, vamos a analizar todos estos aspectos con nuestro invitado, Willy Narváez, que ya está con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. A eso que vos mencionabas, eh, Jocelyn, también eh, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha hecho comparecencia en dos ocasiones seguidas y enviando mensajes para opositores. Hemos visto al partido de gobierno y sus bases más que todo organizados y alerta ante la situación que está ocurriendo en Bolivia pero eh, la situación del de, eh, gobierno de Nicaragua, eh, la oposición está a, completamente apagada. Vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado, el, el político opositor Moisés Hassan. Bienvenido. Gusto. 
Gracias. Un placer que nos acompañe acá en Acción 10 Encantado. en la mañana. Gracias. Bueno, es toda una situación que está ocurriendo, no ha dejado de pasar acontecimientos notorios en Bolivia, pero ¿qué lección debe dejar esto a la oposición en nuestro país? ¿Cuál debería de ser ese papel? Bueno, buenos días, eh, estimados amigos. Ciertamente que en el caso de Bolivia hay algunas diferencias esenciales. Número uno, la actitud que adoptaron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía adoptaron una actitud totalmente diferente de lo que adoptaron las Fuerzas Armadas nicaragüenses. Allí las Fuerzas Armadas, Policía y Ejército no salieron a reprimir a la gente, no salieron eh, con las armas en la mano a golpear a gente que estaba en defensa en el sentido de estar desarmada. Esa fue una cuestión vital. Las Fuerzas Armadas de Bolivia, hay que felicitarlas, demostraron que ellos tienen dignidad, tienen respeto para sí mismos, que saben claramente distinguir que una cosa es jefe y otra cosa es amo. Todos tenemos que tener alguna vez en la vida, tenemos que tener jefe. Pero una cosa es que el jefe da orden dentro de un cierto marco. Más allá de ese marco, un jefe no le para a uno una orden. A mí me contratan para hacer tal y tal tipo de funciones. La policía, mantener el orden público, controlar la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero no me pueden decir, anda a matar a aquellos muchachos que quieren que yo me vaya de la presidencia. O sea, una cosa es distinguir qué cosa es jefe, que da órdenes dentro de un cierto marco muy legítimo, y otra cosa es un amo que te dice cualquier cosa, cualquier orden que venga del amo tiene que ser obedecida sin cuestionar. Ayer el presidente, Hay Hugo, una Morales, ayer el presidente Hugo Morales, que se encuentra asilado en México, de, da una entrevista al país, uno de los importantes más diarios de España, y decía de que se sintió traicionado por el jefe del ejército, porque había sostenido conversaciones minutos antes y le había mostrado su lealtad. Espera, traicionado, ya eso es precisamente la concepción esta, la concepción de que este señor está aquí y este señor me obedece y este señor hace lo que yo diga, absoluto y totalmente. Entonces me siento traicionado porque no me obedeció, no me obedeció cuando, lo, cuando quise yo que fuera a reprimir y a matar gente, no me obedeció cuando, cuando quise que violentara la constitución entonces se siente traicionado por eso esa es la misma idea que no se meten en la cabeza la idea de que todo el que trabaja funcionario a cualquier nivel en cualquier posición en el estado es un servidor de la población no es un servidor de él del personaje que por cualquier razón por cualquier causa de repente apareció en la posición de más poder entonces no es esa, esa, esa concepción que hay que entender claramente y que desgraciadamente no se entiende que los funcionarios del Estado de cualquier nivel son servidores de la población, no son servidores de alguien que en este momento está ocupando la presidencia de la República. Pero con esa concepción de este señor que la evidencia cuando habla así hace evidente que cree que el jefe de las Fuerzas Armadas tiene que cumplir cualquier orden que él le den, le den que se le ordena matar, reprimir, robar, cualquier cosa, cualquier orden, la tiene que cumplir, porque si no, es, me está traicionando. Esa es la concepción, desgraciadamente, que existe y es una concepción muy extendida. Y el señor Morales demostró claramente que él maneja esa concepción, que desgraciadamente se maneja, y aquí, aquí igualmente nosotros vemos cómo el, el gran amo para mucha gente, el gran amo es el señor Ortega y hay que obedecer cualquier orden, porque es una barbaridad. ¿Cómo me pueden a mí decir que vaya yo policía o, o yo ciudadano, cualquiera paramilitar? Porque eso ya son, eso, los paramilitares ya son los, los, eh, los que sí tienen amo. Pues. El paramilitar, ese sí, es contratado por su amo y debe obedecer a lo que su amo. Pero el que es 
funcionarios de alto nivel, jefe de policía, alto mando de policía o del ejército, ese obedece a la constitución y su, eh, su deber es proteger a la población, su amo, si acaso hubiera amo o su jefe, pues, pues, pues para no usar esas palabras de amo, su jefe es la población de Nicaragua, la población de Bolivia, la población del país que le corresponda. De manera que hay que, tiene que aprender a distinguir entre amo y jefe. La población, el ejército de Bolivia demostró que no tenía amo, tenía jefe y el jefe entendió claramente que era la población. Y que al, algunos... órdenes contra la población no podían ser emitidas ni obedecidas, emitidas por el, por el, el, el presidente ni menos obedecidas por ellos. Algunos analistas han dicho que los ejércitos no deben de ser beligerantes, pero otros han sustentado que en este caso es una excepción y que el hecho de que hayan sugerido al presidente Evo Morales que dejara, que renunciara, que dejara la presidencia de Bolivia no es sinónimo de un golpe de Estado. ¿Qué piensa usted al respecto? El golpe de Estado, repito yo, un golpe de Estado es algo que violenta los intereses y la voluntad de la población. Eso para mí es lo que es un golpe de Estado. El Estado está compuesto por un territorio, población, eh, instituciones, y las instituciones obviamente tienen que tener eh, mandos superiores en las instituciones, el presidente en el ejecutivo, el señor tal o cual en el legislativo, tienen que tener, obviamente. Pero una cosa es que accidentalmente, y hay una, y una constitución pues naturalmente, que accidentalmente hay un fulano allí que tiene que estar por un plazo corto y otra cosa es que ese señor se erija en el, en el, en el dueño del país y que por consiguiente cualquier atentado contra él, cualquier cosa que, que atente o que cuestione su poder es golpe de Estado. Golpe de Estado para mí tiene que ser a todo aquello que violenta los intereses de la población que es la permanente. La población es la permanente y el tipo que está hoy en la presidencia o en el puesto X o Y, ese es un tipo que está de una manera eventual y que tiene que pasar. Lo que es permanente, a lo que se le ve el respeto para los que existen las instituciones del Estado, o sea que es a la población. Aquí se quiere, se quiere voltear la cosa, como que la población está para servir a los que están ocupando posiciones de, 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 de autoridad dentro del país y no viceversa, que esas autoridades están para servir a la población. Y entonces vienen esas confusiones mentales de decir, me está hecho no el jefe del ejército, en vez de decir, yo le he estado paseando, he sido un estúpido, un salvaje, un abusivo, y este hombre hizo lo que tenía que hacer, me ayudó a, ayudó a la población a detener mis abusos me puso en mi lugar. En el caso, por ejemplo, de los empresarios de Bolivia y de los empresarios de Nicaragua y del rol de ambos sectores en ambas naciones, ¿qué semejanza y qué diferencia notorias podemos destacar y que han jugado un papel importante entre lo que ha pasado en Bolivia y lo que ha pasado hasta hoy en Nicaragua? Sí, ese es otro punto. De ¿Qué diferencia es lo que ocurrió en Nicaragua, lo que estaba ocurriendo en Nicaragua y lo que ocurrió en Bolivia? Aquí, desafortunadamente, hay que decirlo, pues, no puede ocultarse. Durante 11 años existió un, un arreglo, un tubernio, como se le llame, entre los principales representantes del sector privado y el, y el señor Ortega. Y el mismo Ortega, de una manera, de una manera muy eh, clara, lo dijo. Mira, esto dice, ya, ya en su furia, pues en su rabia, contra los empresarios de, actualmente, en su rabia dijo, esto solo viene a pedir exoneraciones, quieren pagar lo que les da su gana. En fin, claro, él llevó las cosas al, al extremo, pero que realmente lo que demuestra pues que esa, esa es la, 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 la decisión errada de parte de muchos sectores empresariales de querer decir, nosotros no nos metemos en política, nosotros eh, solamente vemos la economía. Una visión totalmente, una visión totalmente distorsionada. Porque es como, como alguna gente que dice tranquilamente y se, se le disculpa a mucha gente, eso es comprensible, que un ciudadano normal que se anda buscando la vida en las calles o en una oficina donde sea, diga, yo no me meto en política porque de la política no como. 
eso es perfectamente comprensible que este señor diga eso porque no entiende que el manejo político es el que determina si él come o no come, cuánto come y qué come. Porque la política es la que va a determinar al final si yo tengo trabajo si no tengo trabajo. El manejo político equivocado, errado, sucio y corrupto que se ha practicado hace que seamos, ayuda a que seamos pobres. Fíjense, hay, hay un hecho tan tranquilo que se puede... ¿Por qué se, se puede buscar una explicación? La única explicación es esa. Mal manejo de la política del país, corrupta, inepta, que gente, eh, además de corrupta, inepta, generalmente no, no saben lo que están haciendo, no entienden lo que están haciendo y lo hacen mal, simplemente guiados por su corrupción. Eh, ¿Por qué Nicaragua tiene que ser... Nosotros tenemos más recursos que el resto de los países centroamericanos. ¿Por qué somos el país más pobre de Centroamérica y de América Latina? ¿Por qué? Simplemente la política ha determinado que yo coma tanto o que no coma o que esté desempleado o que tenga donde escoger este de empleo. De manera pues que ha habido esos arreglos que ha habido desafortunadamente han contribuido eh, a que hayan compromisos y que los compromisos una vez que se han hecho y que, y que se han llegado a ciertos niveles difícilmente eh, te, te dejan libre para actuar, te amarran un poco. A su percepción esto ha cambiado un poco luego de que prácticamente la alianza cívica está integrada por el COSEP y han tenido una postura para algunos beligerantes, para algunos otros un poco tímida aún sin un accionar más contundente. Yo sí, sí, yo creo que ha cambiado. En algún momento creo que quienes determinan las decisiones del, de, mayoritarias del sector privado empresarial, en algún momento pensaron que podían entenderse con Ortega y que podían decir, esto es política y esta es economía. Yo creo que a esta altura del juego ya entienden que eso no es posible. Se están dando cuenta que el país desgraciadamente y merced a las, a, la, a, la, a las actitudes de Ortega y compañía limitada, el país está retrocediendo aceleradamente. Todos los indicadores de la economía, tanto en el aspecto macro como en el aspecto micro, todos los indicadores están, están diciendo la economía de este país se está yendo al precipicio. Entonces creo que la lección de que la política y la economía no pueden separarse sino que tienen una interacción en una dirección y en la otra, en ambas direcciones, eh, yo creo que esa elección media la pueden estar uh, asimilando el sector privado o, o sectores, parte del sector privado de Nicaragua. Yo veo una actitud diferente, pero pues, ojalá que se den cuenta que eh, esa es la actitud correcta y que eh, mientras Ortega esté eh, en el poder, Nicaragua no va a poder levantar cabeza económicamente, la población va a continuar empobreciéndose. Yo solo quiero traer otra cosa más. Antes de Ortega, Nicaragua, eh, no, había tres países más pobres que Nicaragua en el continente. Honduras, Paraguay, y Bolivia, aparte de Haití, pues que es un caso separado. Ahora, merced a la política, o si acaso se le puede llamar política, merced a Ortega y su banda, Nicaragua pegó un salto y solamente, para atrás pues, y solamente Haití es más pobre que Nicaragua. O sea, Honduras dejó de ser más pobre que Nicaragua, Bolivia dejó de ser más pobre que Nicaragua y Paraguay dejó de ser más pobre que Nicaragua. En los últimos 40 años dimos un salto para atrás. De manera que la política y la economía de ninguna manera pueden estar separadas. Y eso es tolerable que lo diga el ciudadano en la calle, pues, que no se le puede exigir que entre en todas estas cosas, pero no es tolerable y yo creo ver señales de rectificación en, perso en personas que tienen un nivel de un cierto nivel de preparación 
y de, esta, y de, de estatura en toda la sociedad. En pobreza se ha retrocedido aproximadamente cinco años, según un estudio que reveló esta semana el FUNIDE. Pero también hemos visto algunos mensajes, tanto de sindicalistas como el mismo presidente Daniel Ortega, en contra del COSEP. Ayer, por, su, por el ejemplo que daba Jocelyn, el hijo del presidente Ortega llegó a leer un comunicado e incluso, pues, eh, leyó una de las frases famosas de Sandino de que eh, la paz no se con, la libertad no se conquista con flores, sino con balas. Este tipo de mensajes eh, no son sanos para la nación y usted cree que la situación del gobierno y, le, y el empresariado privado en el país podría ponerse aún más tenso. Mira, yo, yo vi, vi un vídeo ahí con el muchacho este y evidentemente lleva un mensaje, un mensaje que es un mensaje totalmente negativo y además de ser ridículo porque ya desde de, de su, de su manera de, de dirigirse de leer lo que estaba leyendo no podía ni leerlo bien pues me parece y en el estilo mucho de su, de su, de su, de su padre pues y absolutamente ridículo además de hablar de balas o sea cuando él habla de balas no es que él va a tirar balas es que va a mandar a otro a tirar balas eso es balazo no lo veo a él Tirando, tirando balazos en un combate frente a frente con nadie. Pero sí lo, lo, lo veo a él, que en su pensamiento lo que está diciendo, si están ustedes molestando, si están ustedes creando perturbaciones al gobierno de mi papá, voy a contratar gente para que les vaya a hablar balas. O sea, se conquista con balazos. Esa es lo, su mentalidad, un mensaje totalmente negativo. Pudiera quizás haber... De, salido un poco más conciliador, aunque obviamente no se le va a querer, pero por lo menos guardar un poco las apariencias, salir un poco más conciliador y decir, bueno, busquemos cómo arreglar esto ya, esto de las balas no tiene sentido, tenemos que... Un mensaje conciliador, aunque no le creamos, obviamente, pues jamás, jamás le vamos a creer. Como que habla la vicepresidenta, pues que habla de amor, de la paz y todo esto, pero también está eh, la otra situación y es el hecho de que la situación de Bolivia ha venido más que todo a poner en alerta a los grupos del gobierno, y esto también lo decía también el presidente Donald Trump, de que lo que ha sucedido en Bolivia es una señal tanto para Nicaragua como para eh, Venezuela. Eh, en cuanto al papel de la oposición, eh, esa misma alerta de parte de los, de los funcionarios del gobierno se debe a que eh, posiblemente temen de que suceda algo similar a lo ocurrido en Bolivia, pero lo que hemos visto de parte de la oposición eh, ha sido completamente... Que, que han estado apagados. Mira, lo de Bolivia... Y lo que ha venido ocurriendo de abril acá también despertó de un dulce sueño a la banda orteguista. Creo que en sus dulces sueños sentían que eran eternos, que nunca iba a cambiar esto, que jamás ocurriría que en Nicaragua hubiera la posibilidad de que el reinado de Ortega y su familia se terminara. Lo dijo Tomás Borges. Entonces... Pues sí, será, será eternamente. Pues. Ahora, frente a Sandinista, bla, 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 todas las cositas que decía el señor ese. Pero fue un despertar de un sueño. Yo me supongo que jamás se le ocurrió, esto está listo y servido, estamos aquí eternamente para eterna memoria, mientras estemos todos entendidos, si vamos al amo, pues nos beneficiamos también. Y, Nada pasa. Entonces el shock que vino, un despertar, boom, de repente se dieron cuenta de que la cosa no era eterna, que podía no ser eterna y que tenían que buscar qué hacer. Por lo menos algún sector, algún sector, yo creo en algún momento esas cosas van a salir a luz, pero estoy seguro que algún sector que está diciendo, cuidado, 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 ya no es que somos eternos, ya no es que... Si Fidel Castro estuvo 60 años y sus sucesores siguen adelante, nosotros, ¿por qué no vamos a poder también? O sea, el sueño se les acabó. Este choque de la caída de, de, de Morales y la rebelión de, de la población, de alguna manera vino a despertarlos de ese choque, de esa ilusión de que ellos eran eternos. Ahora, la oposición realmente es... es has continuado pero ciertamente que se va creando yo un caldo de cultivo se van creando tensiones vemos que no hay demasiado 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 eh, 
actividades masivas, públicas. Pero yo sí estoy convencido de que cada día que pasa el, la, las tensiones y el rechazo a este, esta, esta pandilla va creciendo. Y que desgraciadamente también la otra parte es que surgen demasiadas demasiada gente que quiere ser cabeza. Ese es otro de los otros problemas. Todos los días uno ve que aparece alguien queriendo lanzar una nueva, nuevas organizaciones. Eh, de manera que no ha existido todavía una cohesión y una clara meta a, las, a la cual dirigirse. Unos hablan de elecciones, con las que yo personalmente digo cómo se puede ir a elecciones con Ortega en el poder, desde cuándo Ortega cumple algo de lo que se compromete a cumplir, desde cuándo. Ortega puede ser, a, a alguna, mucha gente cifra mucha, mucha esperanza en reformas a la ley electoral. Ortega puede hacer todas las reformas que le dé su gana a la ley electoral. Eso. Perfectamente. Que cumpla esa otra historia totalmente diferente. De manera pues que ciertamente la oposición tiene que buscar cómo unificarse, tiene que poner un norte. Y el norte para mí no pueden ser elecciones. Primero hay que ver cómo se hace para que Ortega renuncie, se vaya del poder. Es para mí el único propósito de un diálogo. Sería ver en qué condiciones Ortega se va del poder para establecer un gobierno de transición y en ese periodo de transición ordenar las cosas para proceder a elecciones limpias, sin Ortega en el poder y sin nadie que esté que cargando los dados de manera pues que hay una tarea larga unificarse y unificarse la población y esa es otra cosa clara que debe estar clara la población yo pienso que está unificada lo que falta unificarse que a veces se confunde esta cosa falta unificarse es los liderazgos de la población que son realmente opositores porque también es una trampa que yo me vaya a unificar con gente que ha probado claramente y a lo largo de años ha probado que pertenecen a la servidumbre de Ortega. ¿Quiénes son Aunque, esta gente, hombre? ¿Ah? A su juicio, ¿quiénes son esta gente? Mire, a la cabeza, el más conocido de todos, está el, el señor Arnoldo Alemán y su gente. Un hombre que ha sido responsable absolutamente, no el único responsable, pero responsable de que Ortega esté todavía, eh, o sea, se haya consolidado en el poder, el señor Alemán, cómplice, un, un señor que eh, todos sabemos que manejó una cantidad de plata para su beneficio personal y maneja, de manera pues que meterse, de pensar que uno va a ser oposición y que en la oposición van a caber gente que ha probado claramente que su interés es nada más beneficio personal y que ha apoyado y que ha sido cómplice de Ortega, hombre, por Dios, eso significa meterse a la quinta columna dentro de la camisa, porque una cosa es que a uno lo infilten, y eso es, es claro que en, un, en situaciones como esta siempre va a haber gente infiltrada, pero por lo menos que se infiltren con máscara, pero infiltrarte con la cara descobijada cuando vos sabes quién es quién, ya eso me parece que es. De manera que hablo de unidad de la población, que en general la población está unificada. ¿Cuál es su opinión respecto a los demás partidos políticos? Por ejemplo, el Partido Conservador, liderado por don Alfredo César, el C por L, por doña Kitty Monterrey, entre otros partidos más pequeños. El Partido Conservador también ha demostrado, a lo largo de los años, ha demostrado que está eh, más, más o menos dispuesto a entenderse con Ortega y lo ha hecho a lo largo del tiempo yo todavía le daría el beneficio de la duda si es por él no sería de ninguna manera una escogencia para mí porque te, habría, habría suficiente recelo o duda y, pero no, no lo clasificaría a la par digamos todavía de partido conservador o el o partido PLC, PLC. Y, y, y ojo quiero ser cuidadoso Acabo de cometer un error, dije el partido PLC. Hay que personalizar, porque todos los partidos 
creo yo, tienen gente muy valiosa, puede ser buena. El problema son los liderazgos que existen. De manera que yo cometo un error en decir PLC. Debo decir claramente eh, el señor Alemán y su grupo, su entorno. Son la gente que hay que apartar. Y entonces, los gente del PLC, los que, aunque hay una cantidad de ellos que son auténticamente opositores, deben de buscar cómo buscarse liderazgos que representen representa sus sentimientos y por cierto que quienes lideran las cúpulas de esos partidos no representan los sentimientos de la inmensa mayoría de los miembros de esos partidos que tampoco pues son grandes, grandes partidos pero de todas maneras cuentan con gente que podría aportar mucho siempre y cuando se quitaran esos liderazgos que han demostrado hasta la sociedad que esos liderazgos que se entienden con Ortega o con el que viniera después de Ortega para continuar siendo, eh, beneficiándose y defendiendo sus su intereses. Don Moisés, vamos a darle paso a audios que nos han enviado nuestros amigos televidentes en nuestra línea de WhatsApp. Escuchemos el primero de estos. Buenos días, Canal 10. Eh, pues mi perspectiva como ciudadano es, es que el señor Gustavo Porras y Roberto González son dos enemigos de vieja data. Y lo que están haciendo ahí es seguir un mandato, como siempre, un mandato del dictador, un mandato de que de, si yo te digo que es blanco y aunque sea negro, ustedes tienen que decir que es blanco. pues Y lo que se está demostrando ahí es que el señor Daniel Ortega Savera tiene un pamper X, XG, triple XG, triple 4G, no sé ni cómo decirle, pero ellos ahorita tienen el temor, el temor que se llama Pueblo, y el pueblo se tiene que levantar. Gracias al amigo. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Con mucho respeto, espero que pasen mi audio. Eh, una pregunta para este señor. Eh, él nunca va a llegar a hablar nada bueno del gobierno, ni nunca va a llegar a expresarse bien. Eh, ya que él lo único que tiene es rencor, porque como no han podido chupar la teta, de, del gobierno entonces por eso es que se sienten rencorosos y recordemos que en Bolivia no fue la oposición la que sacó a presidente fue un golpe de estado militar junto con la policía eso quería aclarar gracias al amigo, siguiente audio bueno, la oposición nicaragüense le falta mucho que dar porque ya vemos que con la el diálogo fue un fracaso, nada de acuerdo se cumplieron y no se ha llegado ni siquiera a, la, a lo que el pueblo pide, elecciones anticipadas. La pregunta que yo haría es, ¿hasta cuándo vamos a tener elecciones adelantadas y cómo serán? Gracias, siguiente audio. Buenos días, eh, quería hacerle una pregunta al señor Hassan, en, en referente a lo que él dice de que a las personas que dicen que no les gusta meterse en política hay que actuar, ¿por qué eh, es parte de, de ser este, exigido el, 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 el estar participando en política, en quién está o no está, cuando a la persona no le gusta nada de política? Siguiente audio, quinto y último audio. Buenos días, se, buenos días señores del Moisés ha, Hassan, buenos días mmm, periodistas de Acción 10. Señor Moisés, la ley creadora de la policía establece que se debe al pueblo para garantizar la integridad física de los nicaragüenses, para garantizar sus libertades para cuidar de sus bienes, que es a política, que no es deliberante. ¿Puede usted explicar eso un poco? Gracias. Muchas gracias al amigo televidente. Vamos a responder pues la primera pregunta. Decía el amigo, si en realidad lo que hay es temor al pueblo de parte del gobierno por lo que hemos visto eh, las distintas comparecencias, tanto de sindicalistas como del presidente Gustavo Porras, del presidente de la Asamblea Nacional. 
Sí, efectivamente. Creo que más o menos esa idea había, había tratado de, de, de presentar esa idea. Hay un temor. Pasaron, repito lo que dije más o menos antes. Estaban en un sueño feliz, feliz, entre, entre nubes de algodón y de todo rosado. Y de repente empezaron a enfrentar las realidades. Se dieron cuenta de que esto no podía ser eterno, que no podían tener sus juzgados al pueblo nicaragüense eternamente, ni podían estarse aprovechando para vivir, esencialmente, vivir como nunca en su vida habían vivido una cantidad de gente con unos lujos, con un, un, des, un despilfarro de los recursos de los nicaragüenses, y que de repente lo que ocurrió a partir de abril del año pasado, y que desemboca en Bolivia, cosas semejantes desemboca en la salida de Evo Morales, ha venido a despertar a muchos. Hay otros que nunca, que nunca van a despertar y que creen que, que, que Ortega es inmortal y que van a vivir con él eternamente o con el sustituto de su familia o alguien más, pero unos han venido a despertar eh, claramente y eso ha sido un golpe. Y ahora están pensando, ¿qué hacemos? Hay una cantidad y eso se manifiesta, por ejemplo, en las declaraciones de, 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 Pastora, de Pastora. Hay una cantidad de gente que está diciendo estas cosas, si seguimos aquí con Ortega y compañía y su banda, esta cosa se va a desmoronar y, y no vamos a alcanzar en el avión todo. De manera que tenemos que buscar qué hacemos, cómo hacemos, eh, qué cambios hacemos para presentar una cara más amable. Un poquito lo que hizo, lo, un poquito lo que hizo Somoza. Somoza se fue del país y dejó a Don Julio Maleaño. ¿Cuál era la idea de Somoza? Pero eso ya desde idea personal de él, no, 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 no de presiones, creo, internas. La idea era, aquí el odioso soy yo. Entonces, yéndose el odioso y dejando a un señor que se ve muy, muy amabilón, muy chistoso y fregador, eh, pues entonces ya las cosas, el gas se baja. Y eso es lo que está pensando un grupo de gente seguramente. El siguiente el de los pueblo audio. tiene horror a que el sueño que había estado viviendo, la felicidad que han estado viviendo, se termine. El siguiente de los audios, el amigo afirma de que usted nunca ha hablado bien del gobierno. Y cito lo que dijo él, ¿verdad? Dice que usted tiene rencor porque no ha chupado la teta. Vea, señor, ya trajo las cosas al nivel personal que yo pues no quiero meter las cosas a nivel personal mío. Pero le voy a decir al señor que sin duda no sabe quién soy yo. En primer lugar, nunca he chupado teta. Estuve en el gobierno y debo decir que los años que estuve en el gobierno eh, son los años en que mi ingreso ha sido el menor de mi vida. Todos los, cuando yo, eh, eh, por mi cuenta, antes y después, o con mi trabajo como catedrático de universidades, mi ingreso siempre fue mucho mayor que el que tuve en el gobierno. Para, debo decir al señor que las propiedades que yo tenía, dos propiedades inmuebles que yo tenía, eh, idealistamente, <coughs> torpemente quizás, se las entregué al país cuando lleno de felicidades, <risa> al, al haber visto caer a Somoza, sentía que la cosa había cambiado totalmente. ¿Hay algo bueno que usted pueda hablar del gobierno, don Moisés? Lo, que, lo, lo bueno que puedo hablar del gobierno, desgraciadamente lo destruyó, porque yo siempre comparé, decía siempre, que el ejército era algo que era significativamente diferente, porque el ejército de Somoza era un ejército de ocupación, los ejércitos de ocupación ven al nacional, al nativo, al ciudadano, lo ven como un potencial enemigo. Y es lógico, pues, si yo desembarco mis tropas en el país X, es lógico que mis tropas, que son un ejército de ocupación, piensan que el ciudadano que está allí, el ciudadano es enemigo mío, si, si, si están pisando mis soldados extranjeros, están pisando mi suelo. Entonces es lógico que yo, soldado extranjero, ocupando un país, vea a todo nativo con, re, con recelo. Y eso era la Guardia de Moza, un ejército de ocupación. Don Moisés, si el Frente Sandinista realmente pudiera rediseñarse, 
como a juicio de ustedes, por ejemplo, han pedido, y lo acaba de decir el señor Eden Pastora, ¿Moisés Hassan estaría dispuesto a regresar a las filas del Frente Sandinista, aunque el presidente o la familia Ortega esté ahí, ya no en la misma postura que han ostentado en estos últimos años? Sí, dejando que termine, voy, decir, voy con eso. Luego, eso era lo único que yo decía. Yo veo una, un ejército que el, el guardia, el, guardia el, el, el soldado, se quita el uniforme y empieza a jugar béisbol en las calles con la gente. Es un, fue un cambio de un ejército de ocupación a un ejército nacional. Desgraciadamente, con el tiempo, esa, ese único logro que yo le veía a esto, ese único logro ha venido, eh, se vino opacando y aunque todavía este ejército no ha mostrado señales de ser un ejército de ocupación, pero ha mostrado claramente complicidad con el, con el, con el gobierno de Ortega. Y ya es parte del orteguismo, ya no un ejército nacional, un ejército que esté defendiendo a la población, los intereses de la población y del país. De manera que lo único bueno que yo le vi por un tiempo a este gobierno fue esa transformación de ver que el guardia era por definición un ocupante del país casi prácticamente y veía al nativo, al nacional, como un potencial enemigo, recelar de él, había cambiado. Pero bueno, eso es lo único bueno. Creo que en algún momento alguna, alguna gente recobró un sentido de, de dignidad, de, de, de valer, pues de no ser tan, tan, tan basura en algún momento, que también se estropeó porque ese sentido se convirtió en un sentido de responsabilidad y de, y de servidumbre a un amo, de manera que no puedo rescatar nada de este, de este gobierno. Luego, lo que preguntaba, yo cuando renuncié en 1985 a mi membresía en el Frente Sandinista, yo por mucho tiempo dije, el día que se vayan los Ortega, Tomás Borges y un grupito más, ese día a lo mejor yo solicitaría, solicitaría reingresar al Frente Sandinista. Por supuesto, eso era una, una, sería, hubiera sido en estos tiempos un sueño imposible. Pero naturalmente a esta altura del juego, el Frente Sandinista, que en ese tiempo existe, ya no existe. Y precisamente algunos de los temerosos de ahora están tratando, y eso lo expresa Pastora, hay que hacer un Frente Sandinista que, que salga de un congreso, bla, 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 bla. O sea, están conscientes de que el Frente Sandinista se convirtió en la pandilla de, de Ortega y compañía limitada, que no es un partido de ninguna manera, es una pandilla manejada, una mafia, una mara manejada por un grupo de, 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 de ciudadanos. De manera que en estas alturas del juego no tiene ningún sentido absolutamente, yo no sé qué cosa es rescatable de, de la pandilla, yo creo que no hay, no hay nada rescatable de la pandilla, no tiene ningún sentido que una persona que se respeta a sí mismo y que no anda buscando cómo chupar teta, porque yo le dije al señor este que no chupe ninguna teta, al contrario, eh, al contrario, eh, disminuí mis mi ingresos durante el tiempo que estuve eh, tratando de ver si este país levantaba cabeza, y de manera pues que no, tu pregunta es absolutamente ninguna y además ya cuántos de esa gente no está involucrada en crímenes usted no le ve futuro al frente sandinista como usted no le ve futuro al frente sandinista como partido más allá de lo que actualmente existe que es la figura del presidente Daniel Ortega y, y, y su familia en el poder y quienes dice pastora le siguen por amor más que por disciplina sí por eso no yo no le veo ningún futuro y precisamente yo creo que en, este, en esa entrevista, ya que, se ha, que ha corrido de pastora, lo que está expresando es eso. Está, y no lo está expresando por su gusto él. Él está haciendo vocero, estoy seguro, de una cantidad de gente que está preocupada, no quiere unir su destino al destino de Ortega. Ahora, ¿molestó esas declaraciones de pastora para los fieles al partido de gobierno? Yo me imagino que debe haber estado roncha y la primera reacción fue la pública, visible, fue la de la, de, la que mostró el, Porra. el señor Porra, que mientras que eh, Pastora, te digo, como él es aventado y loco, 
lo pusieron a él de vocero para expresar las inquietudes de ellos. Eso, eso es lo que estoy convencido. ¿verdad? Lo pusieron de vocero para que expresar las inquietudes de ellos. Ve, Daniel tiene que irse porque ya con Daniel aquí a la cabeza estamos listos y servidos. Mejor tratamos de darle un vuelco a la cosa, llamamos un congreso, que ya no sea un partido porque está ahí por amor a Daniel. <coughs> Como dijo bien claro, aquí queremos a Daniel, sino que sea un partido serio, formal, que vaya a un congreso y que se escoja a sus dirigentes y bla, 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 bla. En otras palabras, mientras por allí la, el, el, lo oficial, la posición oficial es el comandante se queda, el comandante se queda, el grupo al que sirvió de vocero, pastora, está diciendo ya es hora que se vaya eso fue lo que está entonces lo que no está tan unido el frente como se cree no, no te digo yo estoy seguro que está un grupo muy preocupado por el rumbo que lleva no quieren unir su destino a Ortega saben que con Ortega más temprano que tarde esto se va se va a, a acabar y que entonces quieren preservar la cosa si queremos Ortega y yo, yo veo la la, 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 la la película otra vez Nicolás otra vez, el clavo en el somocismo era somosa según ellos, pero está, según, según algún grupo. El, el, y entonces para preservar, si hubieran podido ellos hacerlo, preservar el Partido Liberal Nacionalista de Somoza, eh, hubiera sido bueno que Somoza se fuera y no que cayera como cayó. Entonces la, la, la idea que veo yo, un grupo de personas muy preocupadas, dentro del frente, personas que probablemente de un poco más de tradición que los que ha traído que los que han entrado con Doña Rosario eh, un grupo está diciendo esto se está acabando esto ya no va bien entonces nos, hagamos un partido ya más serio que ya no sea Daniel y los, los, los que queremos a Daniel por no decir los que servimos a Daniel que ya no sea eso sino que se vaya Daniel porque que descanse Daniel que pues, está viejo, está cansado, está enfermo pues le pueden hablar, mejor que descanse Daniel y hacemos un partido ya más serio, más formal con Congreso, así es. Eso es tratar la lucha de ese, de ese, de ese grupo de gente entrando en contradicción con Ortega, estoy seguro que hay una contradicción seria, es decir, tenemos que preservar el frente. Si Daniel está ahí eternamente, se va a ir Daniel y con él se va a ir todo el diablo el frente preservémoslo respondamos al tercer audio decía el amigo la oposición le falta mucho que dar el diálogo fue un fracaso eh, ¿cómo y hasta cuándo se podrían dar unas elecciones anticipadas? mira para mí lo, lo clave no es claro si fueran adelantadas mucho mejor pero la clave no es tanto el tiempo la clave es bajo qué condiciones y yo siempre yo estoy convencido <coughs> Ir a elecciones con Ortega en el poder es legitimarlo, en primer lugar, porque como con Ortega y su gente, pues, el poder, ¿cómo va a ir uno a competir con alguien que sabe que ha sido un delincuente a lo largo? Y no hablo solamente de Ortega, sino de las pandillas de él, pues, que son los que serían candidatos a diputados, candidatos a esto, candidatos a lo otro, con Ortega, candidatos a presidente, ¿cómo? va a ir uno a legitimar, a decir, yo voy contra este fulano y tal. Pero el presidente o sea, ha dicho que se va a postular en el 2021, y no supo. hay nada que lo univa legalmente, ¿o sí? ¿Que no hay nada que lo univa legalmente? Ajá, pregunto. Bueno, de, de repente, depende de, 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 de que lo que, de que considere inhibición, porque y si algo le univiera, él lo cambia, así que no hay problema. Aquí no es cosa de lo que diga desgraciadamente de repente alguna gente se, 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 se aferra a la ley a los, a los o sea que la ley controla al hombre y no el hombre controlando a ley yo quiero aprovechar la ley eso. dice esto yo, cambiemos la ley si acaso y la, la, legalmente él llega hasta el 2011 legalmente él llega ahorita hasta enero de 2021 sí. hasta ahí tu término pero que no hay nada con ello, sí lo inhibe. No hay ley que lo inhiba. Sí, no me importa que no haya ley que lo inhiba. Lo inhiben el ser delincuente, el haber asesinado a tanta gente, el haber destruido este país, eso lo inhibe. 
que no haya ley, eso, eso es secundario, pero él está inhibido por su conducta, por su comportamiento destructor, eh, des, totalmente desaprensivo, está inhibido. A su juicio no debería ley. de verse ¿Ah? esto, a su juicio debería de verse esto en la negociación de una reforma electoral y también quiero preguntarle respecto a lo que han sido, por lo que han sido criticados algunos partidos políticos, entre ellos Ciudadanos por la Libertad por el hecho de haber participado en las últimas elecciones regionales. Si el presidente Ortega, a su juicio, va nuevamente como candidato, ¿deberían de participar los partidos políticos? ¿O qué condiciones deben de pedir los partidos políticos para poder participar de una elección? En las condiciones actuales, en primer lugar, Ortega no debe estar en el poder. Yo no consigo ir a una elección con Ortega en la presidencia. Toda la pandilla de zánganos que tiene en la asamblea, allí, la pandilla de zánganos que tiene... En, el, en, el, en la Corte Suprema de Justicia, allí ya no digamos el Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo vas a ir en esas condiciones? ¿Cómo vas a ir? Cal, ¿Puede alguien imaginar que Ortega pierda una elección en estas condiciones? Aunque el 100% de los nicaragüenses estén contra él, estuvieran contra él, jamás pierden esas elecciones. Claro, la salida de él va a ser que buscaría él, estoy seguro que en esas condiciones él puede controlar las elecciones y probablemente no querría ganarlas sino repetir lo que sin querer queriendo hizo en 90 porque en 90 se dio la presidencia pero el poder siguió siendo él él hizo ese periodo ¿eso es siempre posible actualmente? eso, eso es lo que él seguramente, probablemente Habrá gente que le diga, ve, si vos te, te, te adjudicas la presidencia, porque si vas a las elecciones, repito, si vas a las elecciones, como está en el poder, él tiene, está en la situación de decir, ¿me adjudico la presidencia o no me la adjudico? Si me la adjudico, las condiciones siguen reventando. Entonces probablemente lo más conveniente es que no me adjudique la presidencia. Entonces voy a perder, voy a dejar, a, 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 a derrotarme, voy a autoderrotarme en las elecciones y voy a ceder la presidencia, pero el poder no lo voy a ceder. Igualito en 90, aunque allí no fue decisión de cederlo, pero, la, pero las condiciones, como no estaba estrictamente, estaba convencido que iban a las elecciones, no, no hizo toda la marrullería para ganarlas, las perdió. No fue decisión de él, pero tenía ya preparada su prepa, su prepa, y uno pudo ver que él siguió siendo el poder, absolutamente. Yo puedo testificarlo, yo fui candidato independiente a la presidencia en 90, y mi tercer lugar, muy lejano, tercer lugar, hizo que yo fuera diputado independiente en la Asamblea, el único diputado que no era, ni, la, ni de la uno, ni del frente y pude ver cómo absolutamente controlaba Ortega con arreglos, como los que buscaría cómo hacer y que es probable, a lo mejor ya tiene está hecho, con arreglos con algún grupito que pertenecía a la uno, con eso ah, controlaba la asamblea absolutamente. La primera ley que pasó en la asamblea, la nueva asamblea, ¿verdad? Nueva. <coughs> eh, fue ley de amnistía. ¿Por qué? Porque Ortega se había dado una amnistía, igualito que la que se acaba de dar ahorita, se había dado una amnistía en el periodo entre la derrota electoral y la entrega de la presidencia. Por supuesto, desde el punto de vista de cualquiera, <coughs> esa era una apta amnistía, se estaba amnistiando a sí mismo y a su gente. Entonces, con su nueva asamblea, Ortega, su nueva, yo su asamblea, nueva cambió su gente, pero siguió, <coughs> cambió la gente, pero siguió no alejándola, se dio amnistía. Porque ya la nueva amnistía, el nuevo gobierno, la nueva asamblea está dando amnistía, esto ya no es una apta amnistía. O sea, la primerísima ley. Luego se adjudicó la piñata, que seguimos pagando la piñata. Luego hizo correr al vicepresidente, el vicepresidente el doctor Godoy, como no estaba metido en los arreglos que él tenía con el difunto señor Lacayo y la familia, como 
no estaba metido totalmente, le amarraron las manos al doctor Godoy, se tomaron las universidades, la autonomía universitaria se acabó allí, empezó la privatización de las empresas, entonces eh, las empresas estatales que no estaban privatizadas, las privatizaron a su favor y de sus, y su, y sus cómplices pues, del, con los que habían hecho arreglo en algunos. Y finalmente en el periodo, eh, en el periodo este de 90-96, como 300 jefes contra fueron asesinados, desbrozando el camino. Cha, 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 diciendo, estos, estos tipos son los que me pueden dar problemas más tarde, hay que irlos eliminando ya tranquilamente. Y llegaron hasta el escándalo de que le dieron amnistía, le dieron amnistía al famoso señor Pedrito el Hondureño, un hombre que entra a sangre y fuego en este lío, mata como 40, 40, 30, 40 personas, saquea los bancos, no había casi terminado de hacer eso y ya la señora Chamorro estaba mandando eh, un decreto de amnistía para Pedrito el Hondureño. O sea, ¿Podríamos ver lo mismo con, con otro gobierno? Eso es lo que desea. A ver, ya por, por ejemplo le achacan 107 muertes. A Villar, probablemente la nueva, bajo las condiciones de Ortega, una nueva asamblea probablemente le daría amnistía a Villar y compañía limitada. Eso sería lo ideal, yo, yo creo que él, de, de, probablemente, si hay elección en el poder, lo más que cede es la presidencia para bajarle presión a la cosa. Y luego <coughs> continúa haciendo lo mismo, más disimuladamente, por supuesto, no puede ser tan descarado, sino que tiene que guardar unas ciertas apariencias, pero el poder manejándolo así calladito en la... Fíjense, poca gente se dio cuenta, por ejemplo, de que el principal, el principal eh, cómplice de usted en ese, en, eso, en ese arreglo fue el difunto ingeniero Lacayo. Poca gente reflexiona que el ingeniero Lacayo llegó asociado al frente hasta 2005 hasta el 2005 y, y, y era público era público que, que el ingeniero Lacayo estaba asociado con Ortega después de que termine el periodo de Doña Violeta y hasta 2005 es que la cabeza ya me voy de aquí pues, y, y ya se, se fue de, Ortega. de manera pues que eso sería lo ideal para Ortega se nos, está la el tiempo, ¿Ah? se nos está acabando el tiempo y me gustaría que respondiéramos brevemente okay, okay. los audios. Eh, la, la, el siguiente eh, televidente decía, pues la, es una señora, decía de que hay gente que prácticamente no quiere saber nada de política, sin embargo usted decía de que aquí la mayoría del pueblo está organizado y lo que ha costado es prácticamente la organización de quienes podrían encabezar una oposición fuerte. Así es, efectivamente yo repito de vuelta, la gente... Eh, debe entender claramente y lo está entendiendo, creo. La actitud actual demuestra que la gente entendió que aquella cosa que yo no me meto en política, yo de, yo de la política no como, si no trabajo no como esas cosas, que eso no tiene mayor sentido. Y que la política es la que te determina bien manejado el país por gente decente y capaz, que son las dos cosas que han faltado, ha sido gente indecente y gente incapaz, bien manejado, hay trabajo. Entonces yo sí trabajo por la, porque la política, como se maneja el país, es correcta y, y mi, tengo trabajo y tengo mejor trabajo. Así que ya lo está entendiendo la gente y por eso está saliendo, eh, está demostrándose y está demostrándose claramente mover, que la gente se mueva, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil personas moviéndose en su tiempo, con sus reales, tomando sus riesgos, eso significa tiene un significado eh, gigantesco. El último audio decía el amigo que le gustaría que diera su valoración sobre el hecho de que la ley creadora de la policía, que tiene que ser apolítica. Eso es absolutamente, el amigo tiene toda la razón. La policía está para garantizar, como desgraciadamente, en toda comunidad, en toda sociedad, hay gente que no es sana, pues. hay gente con tendencias delictivas. Obviamente tiene que haber y eso ha sido un resultado de la evolución de las sociedades que bueno, si vamos a convivir en sociedad y yo sé que hay un porcentaje 1% o 2% de la población que son tendencias, tendencias criminales, ladrones alguien tiene que protegerme una alternativa es que uno se proteja a uno mismo o sea, que significa que 
yo tengo que andar mi pistola y todo ciudadano tiene que andar su pistola para que si el ladrón o el criminal lo asalta tenga con qué defenderme pero esa no es solución que todos andemos armados para defender a los delincuentes por eso las sociedades evolucionaron y crearon cuerpos como la policía para decir bueno aquí está esta gente que está encargada de buscar cómo impedir que la delincuencia prospere que la delincuencia tenga la ciudadanía en defensa de manera que sí pues no está para, para defender a quien quiera que esté en la presidencia porque ese es pasajero si lo, lo, lo estable es la población que va allí y siempre va a haber una población defenderla eh, protegerla de, eh, la, de, la, de los delincuentes de los zánganos que siempre hay y siempre va a haber Pero aquí en y, no, y no defendernos no, no optar cuestiones políticas nunca. hay como una disyuntiva porque el el presidente Daniel Ortega es el jefe supremo de, de la policía y así lo ha dicho y así está establecido. Entonces esa disyuntiva entre el, que él es el jefe supremo de la policía y de verse al pueblo, muchos consideran, a juicio de muchos, que esto es lo que pesa más en el caso de la es, policía. Por eso yo, yo repito y vuelvo a este error fundamental. Una cosa es jefe, mi jefe, y otra cosa es mi amo. Mi jefe me puede dar órdenes hasta aquí, hasta aquí. Más allá, no me puede dar órdenes. Yo me metí a esto, acepté ser subordinado tuyo, por las razones que sean, pero soy subordinado tuyo dentro de este marco de referencia. Si me querés decir que yo vaya a matar, yo voy a matar. Vos me pusiste a mí y yo acepté estar aquí para, si hay un ladrón, aquí asaltando a un ciudadano yo capturo al ladrón pero no me vas a decir que yo vaya allá a la esquina con un muchacho te hizo, te hizo el agua tuso en la calle entonces andaba a también ese muchacho espérate un momentito, no soy mi jefe pero esa orden no me la puede dar o sea que hay un límite un espacio, un marco de referencia en el que vos me puedes dar orden de manera que la policía tiene su marco de referencia órdenes me puedes dar Nadie me puede decir, si yo soy policía, que yo, que yo voy a la calle, que vaya a la calle y agite una bandera del partido al que pertenece el presidente. No, señor presidente, espérense un momentito. Yo no tengo por qué agitar la bandera del partido al que usted pertenece. No tengo nada que ver. O sea, no es la, 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 la obediencia no es una obediencia irrestricta. Hay una obediencia dentro de los límites eh, del contrato que yo hice porque yo me meto a policía bajo un contrato un contrato social que te determina un policía las funciones son este y este y esta como señalaba aquí el, el amigo y más allá de eso porque alguien me va a querer decir que haga porque alguien me va a decir vos policía vas a ir a un, una asamblea de partidarios partidarios míos no señor yo no tengo por qué ir a la asamblea, eso nada tiene que ver con mi función de policía. Ya para finalizar, me gustaría que expresara su opinión respecto al rol de la Alianza Cívica y de la UNAP. ¿Confía en estos dos grupos y en su papel como oposición o cree que puede ser mejorable? Y en un eventual escenario de que llegaran al poder estos dos grupos representados en una gran coalición, ¿podrían hacer un buen rol en la presidencia, un rol que no permita que se gobierne desde abajo o un rol que no permita... Más pactos. Bueno, yo, yo tendría la esperanza, tendría la esperanza de que sí pudieran hacer un, un buen gobierno. Obviamente tengo la esperanza, tengo la esperanza de que no ocurra esa cosa que señalaba hace rato, esos arreglos, arreglos que permitan que, que gobierne. Yo, yo no, no me gusta la palabra esa gobernar desde abajo, porque Ortega nunca gobernó desde abajo, gobernó desde atrás, puesto con. con, con con doña, doña, doña señora Chamorro aquí, pero gobernando desde atrás, no desde abajo, siempre estuvo arriba de ella y detrás de ella. Pues. De manera pues, esos arreglos no son descartables. Y por eso cuando, cuando eh, primera cosa, evitar, evitar ir a elecciones con Ortega en el poder. Con Ortega en el poder, Ortega tipo tan tramposo, marrullero, eh, inconfiable, Ortega, yo repito, probablemente, ¿qué es lo que haría? Buscar cómo, estando en el poder, él, va, él decide el resultado de las elecciones. Ese es 
indiscutible, no consigo yo en el poder decir, de, dejando que el resultado de las elecciones sea el que salió él controla el resultado de las elecciones luego pienso que él tendría dos alternativas voy a repetir número uno se autoelige presidente él sabe que eso y mucha gente que está reventando un poquito como lo expresé a, a través de Pastora que nos lanzaron como ser un grupo preocupado eh, entonces él dice me pongo de presidente así puedo hacerlo pero esto significa eh, crear mayores problemas mayores tensiones Mejor repito la experiencia de 90, que aunque no fue mi decisión, pero ¿qué me sirvió? Me sirvió para seguir mandando escondido, escondido. Hice todo lo que, lo que quise al suave, ya no, ya no, ya no, ya no voy a ser tan, tan, tan grosero, tan violento, tan evidente, pero voy a seguir mandando. Y repito, todo lo esencial mantuvo el control de la asamblea, casi todo el peor de los tiempos, que esto fue el Poder Judicial. Piñata, sacó al vicepresidente, eliminó a 300 jefes contra, hizo todo, pero muy al suave, muy tranquilo lo hizo, pero siguió mandando. Y eso es lo que él diría, bueno, cedo la presidencia, voy a hacer ahora lo que en 90 lo hice sin querer, ahora lo voy a hacer querer queriendo, lo voy a hacer, voy a cedo la presidencia, pero sigo manteniendo el control. Y esa sería la lucha de él, se prestaría se prestaría en la, 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 la alianza cívica y la UNAV a ir a eso, pues eso yo no deben ir, mi, mi conclusión, no deben ir jamás a elecciones con Ortega en el poder. Hay que buscar cómo hacer que Ortega se vaya. Y la única, mira, los diálogos, estos diálogos que inventan, son diálogos en los que los, los, los tiranos, los dictadores, ganan tiempo, ganan tiempo. Hacen que la, que, la, que, la, que la población baje el gas un poquito. De manera pues que no hay que ir a elecciones con Ortega en el poder. Tiene que haber una salida a Ortega y que un periodo para que se escoja gente decente y hay un gobierno que no, gente que no vaya a hacer arreglos con el tirano. Gracias. Sí, gracias muchísimas gracias bueno, por gracias haber estado con nosotros acá en Acción 10 en la mañana nos vamos a ir Willy a una pausa comercial y al regresar mucho más continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo y estará abordando con nosotros temas de suma importancia, como siempre, solo por Acción 10 en la mañana. Y el tema del día de hoy es uso de metformina para bajar de peso y diabetes. Y a propósito de diabetes, doctor, hoy celebramos el Día Mundial de la Prevención contra la Diabetes. Muy buenos días y bienvenido una vez más a Acción 10 en la Gracias, mañana. Gracias, Daniel. La verdad, una vez más aquí en la revista Acción 10. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, efectivamente, hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Esta uh -huh. es una iniciativa que se dio allá en el año 1991, uh -huh. ¿verdad?, por la Federación Internacional y lo, la, la, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Uh -huh. Con el propósito de fomentar, de ayudar y a la misma vez de concientizar a la población a nivel mundial para prevenir la diabetes, puesto que a nivel mundial esto ha venido incrementando las cantidades de diabéticos y hay un porcentaje de pacientes que aún no se han diagnosticado, ¿verdad? Uh -huh. Como diabéticos que tienen múltiples factores de riesgo, pero más sin embargo todavía no tienen... El, el nombre de diabético. Ahora, doctor, es importante mencionar que nosotros como nicaragüenses, y no solo nosotros los nicaragüenses, sino toda América Latina, está más propensa a desarrollar diabetes. Exactamente, más que todo por los hábitos alimenticios, uh -huh. ¿verdad? Importante ese tema, doctor, nosotros lo estaríamos abordando más adelante en nuestro segmento Vida Sana. Me gustaría porque realmente es uno de los pilares fundamentales, ¿verdad?, uh -huh. para detener lo que es la parte de la diabetes asociado pues a lo que es el ejercicio uh -huh. asociado a lo que es los hábitos como hemos dicho otras veces de alcohol, de fumado, etc. Uh -huh. Hablando de metformina Daniela, es un producto que normalmente se está ocupando para 
exclusivamente pacientes diabéticos. Este producto se ha venido eh, eh, introduciendo a nivel de Europa en los años 50, que posteriormente se trasladó a los Estados Unidos como aproximadamente en el 91, eh, igual en Latinoamérica y Centroamérica para tratar la diabetes. Hoy en día pues he notado pacientes que lo están utilizando para bajar de peso, inclusive no sé si es algún vecino o algún familiar o alguien le dice al paciente que lo puede tomar, solo porque realmente eh, se siente un poquito más obeso y que eso lo va a ayudar a bajar de peso. Uh -huh. Si hablamos históricamente, hay estudios que revelan de que la meformina sí hace a un paciente bajar de peso, pero estamos hablando en condiciones diferentes, es decir, un paciente que tiene, digamos, obesidad, un paciente que tiene el colesterol triglicérido elevado, un paciente que tiene prehipertensión o prediabetes, a como consecuencia de esos factores de riesgo. Si se le instaura meformina y al cabo de un año, según el estudio, el paciente puede bajar aproximadamente de 2 a 4 kilos en el año. Imagínate, es una cantidad mínima para un año. Uh -huh. Cuando normalmente si el paciente viene y hace ejercicio, cambios de hábito alimenticio, sin necesidad de tomar meformina, puede bajar de peso. Ah, sí. Recordemos que la meformina actúa a nivel del hígado, evitando de que la glucosa que se eh, libera del hígado hacia la sangre, ese paso no se da, de tal manera el paciente no se le sube la glucosa. Uh -huh. También actúa a nivel de los, de los receptores de la célula. Es aquella que cuando el paciente come, a qué cantidad de comida, la insulina que provoca el, el, el páncreas hace que la célula se abra y entre en ese momento la glucosa y la glucosa que es normal. Pero en el caso del diabético, esa glucosa no entra porque está bloqueado ese receptor. Entonces, cuando nosotros le introducimos meformina al paciente, hace que ese, ese sensor que está en la célula se abra y la, y la partícula de glucosa puede entrar y de esta manera disminuir el nivel de glucosa del paciente. Entonces, si nosotros partimos del principio fisiológico o el mecanismo de acción de la meformina, podemos darnos cuenta a qué paciente nosotros le podemos indicar o no meformina. Uh -huh. Ahora, doctor, ¿qué consecuencias a futuro encontraríamos en aquellos pacientes no diabéticos que están abusando de la metformina? Ya usted mencionaba para bajar de peso. Exactamente. Podríamos decir que se podrían estar provocando hipoglicemia, porque el fármaco se conoce como hipoglicemiante oral, es decir, ayuda a disminuir el nivel de glucosa alto, producto de un daño que ya tiene el paciente diabético. Uh -huh. Entonces, si un paciente no es diabético y está tomando meformina, es seguro que tras que tome la pastilla, a la, al cabo de una hora, hora y media que ya está entrando el fármaco al plasma, ese paciente va a presentar somnolencia, mucho sueño, decaimiento, inclusive puede presentar mareo uh -huh. y algunas veces se puede hasta desmayar por un uh -huh. nivel de glucosa bajo. Uh -huh. Y si te imaginas que solo se bebió un vasito con fresco en la mañana y se tomó la, la pastilla solo con la idea de querer bajar de peso, eso va a provocar que su nivel de azúcar baje más de lo que ya la tiene. Uh -huh. Sin embargo, ¿no actúa de la misma forma en pacientes diabéticos, doctor? Eh, ¿Cómo no? Actúa igual, o sea, uh -huh. actúa en ese nivel y actúa a nivel, a nivel eh, 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 hepático. Más sin embargo, como el paciente eh, produce insulina normal, no es como el diabético tipo 2 que no produce insulina y tiene factores de riesgo, entonces él está produciendo su insulina normal, más el efecto hipoglicemiante que tiene la meformina hace que el nivel de glucosa baje aún baje. más. ¿Ya? Oh. O sea, tiene doble efecto, el efecto interior que es el que es causado por su mismo páncreas y el efecto exógeno que es el caso cuando se toma la pastilla. Ahora, ¿a qué se debe, doctor, el hecho de que muchos pacientes estén eh, obsesionados con el hecho de usar metformina para bajar de peso? ¿Será esto una cuestión más que todo de físicamente verse bien? Es posible, es posible. Eh, si nosotros partimos de que muchos pacientes desde la edad joven que empiezan a hacer ejercicio, luego se casan, luego tienen una vida sedentaria, estos pacientes van aumentando de peso gradualmente, uh -huh. pero no lo notan en el momento porque tal vez los agobia la vida cotidiana que lleva. Ya cuando ya tienen aproximadamente, uh -huh. unos, digo yo, unos 35, 40 años, ya hasta ese momento quieren cambiar su físico, quieren tratar de bajar de peso a toda costa. Uh -huh. Eh, eh, quieren a ese momento hacer ejercicios que perfectamente lo pueden ir haciendo gradualmente uh -huh. de tal manera que ya buscan alternativas para poderlo lograr, uh -huh. Mas, sin embargo la hay a través de un nutricionista el paciente cambia los hábitos alimenticios y no necesita el fármaco no es sano tampoco el hecho de usar metformina Exacto, cuando no porque, se tiene diabetes porque he visto pacientes de que están tomando la pastilla pero ellos creen que la pastilla les va a ayudar si no cambian los hábitos alimenticios siguen comiendo sus tres tiempos normal. Uh -huh en grandes cantidades, abusan exageradamente de los carbohidratos y abusan de los de los alimentos azucarados, como ton, son aquellos enlatados, uh -huh. todos aquellos jugos, 
eh, las donas, las cosas dulces que son azúcares. Esos pacientes normalmente siempre mantienen su nivel de glucosa un poco elevado. Uh -huh. Si sí funciona la meformina en ese momento, pero no para bajar de peso, sino porque como están exageradamente comiendo, puede ayudarle de cierta manera uh -huh. a mantener un nivel de glucosa un poco más bajo. Okay. ¿Cómo se suministra la metformina, doctor, en pacientes diabéticos? ¿Cuál es eso, el va, eso va dependiendo de la, de la, del nivel de glucosa que tenga el paciente y de la cantidad de alimentos. Uh -huh. Normalmente existen meforminas que, se pueden, que pueden hacer un efecto directamente de 4 hasta 8 horas en el cuerpo. Y hay meforminas de acción prolongada que pueden durar hasta 24 horas en el cuerpo. Uh -huh. Y eso va dependiendo, uno, si el paciente es delgado, dos, si es un paciente obeso, tres, depende del nivel de glucosa. Si la tiene menos de, de 110, menos de 120 en ayuna, se le da una tabletita al día. Uh -huh. Pero si ese paciente ya por la tarde tiene aproximadamente 180, 200, podemos reforzar con una segunda dosis en la noche. Uh -huh. Entonces, eso va dependiendo del conteo o de lo gradual que vaya tomándose la glucosa el paciente con su glucómetro uh -huh. para poder variar el medicamento. ¿Quiere decir que existen diferentes tipos de metformina? Eh, eh, es en, el mil, en el miligramaje, o sea, oh. hay de 500, de 850 y hasta de un gramo. Uh -huh. Si nosotros queremos darle un gramo, le podemos dar una pastilla a mitad, cada, a mitad de la mañana y mitad de la tarde de 500, o sea, una de 500 forma un gramo. Uh -huh. O le podemos dar un gramo en la mañana y un gramo en la tarde. Uh -huh. ¿Qué es lo, lo, el problemático de este tipo de fármaco? Es que a medida que nosotros aumentamos el, el, el tratamiento en el paciente, aumentamos los efectos secundarios. ¿Y cuáles serían los efectos secundarios? A nivel gastro, gastrointestinal. Puede provocar lo que es diarrea, cólico, retorcijones, ardor en el estómago, ganas de vomitar, mareo, el paladar lo pone eh, 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 como amargo y eso hace que el paciente tenga una sensación de llenura y evita comer demasiado. Entonces, uh -huh. de ahí también ayuda a que el paciente baja de peso porque pierde un poco el apetito. ¿Quiere decir que lo debilita? ¿Ah? ¿Quiere decir que lo debilita al paciente? No específicamente, sino que te dan efectos eh, intestinales que te pueden conllevar a decir, este medicamento me está cayendo mal. Ya, y lo que normalmente hacemos, que si ese paciente tiene una tableta en la mañana y una en la tarde y está teniendo efectos secundarios, se le dice al paciente, suspenda una y se queda solo con una, porque recordemos que nos, nos los estamos jugando el hecho de que al paciente le tenemos que bajar lo que es la cantidad de glucosa que tiene en sangre en el paciente diabético, no obviamente. no se puede suspender la metformina? No la podemos suspender. Aún con estos efectos. Exactamente. Lo que hacemos es reducir dosis, porque entre mayor cantidad introducimos, el uh -huh. paciente mayor efecto. Entre menos dosis, menos efecto. Uh -huh. Lo que hacemos es en una semana lo evaluamos y le volvemos a instaurar la misma dosificación en la siguiente semana para esperar un estado de adaptación del medicamento hacia el uh -huh. cuerpo. Entonces... Y déjame decirte que es una de las pastillas que más se combina con el resto de, 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 de pastillas de tratamiento para la diabetes. Uh -huh. Se combina con la insulina, se combina con una que se llama glibenclamida, se combina con una que se llama vidaglictina, se combina con varios tipos de, de, de fármacos uh -huh. a nivel eh, del tratamiento pues, en los pacientes diabéticos. Es decir, uh -huh. que es un producto principal. Bueno, doctor, el tiempo nos apremia sus recomendaciones. Eh, una de las recomendaciones, una de las recomendaciones que siempre le digo a los pacientes es que debe estarse tomando su glucosa siempre, si es posible, una o dos veces en el día. Uh -huh. Lo segundo, que no abuse del, del, del fármaco como es la meformina para bajar de peso. Si está pensando utilizarla, pues que acuda a su médico y que el médico lo oriente principalmente sobre el uso del fármaco. Uh -huh. Lo tercero, pues tratar de, de, de llevar siempre lo que es los hábitos alimenticios, el ejercicio y siempre evitar lo que es el consumo de, de alcohol. Doctor, quería referir algo. Usted menciona que el uso de metformina se usa para bajar de peso, sin embargo hay pacientes diabéticos que se les suministra eh, la metformina y son un tanto gorditos. O sea, no, no, siempre, no siempre se va a manifestar adelgazando o sí. No, lo que te decía yo es que el fármaco de meformina no es para bajar de peso. Ese es más que todo una equivocación. Es una equivocación. Okay. El mensaje aquí para los televidentes es que si está tomando meformina para bajar de peso, va a tener un problema oh. de hipoglicemia, okay. es decir, se le va a bajar el nivel de azúcar. No más sin embargo, si el paciente es obeso, tiene colesterol, triglicéridos, hipertensión, prediabetes y ya está indicándose la meformina, se le va a bajar el nivel de glucosa, pero también va a perder peso porque cambian los hábitos alimenticios, desde luego que le decimos que cambie lo que es la verdura, la fruta, él va a bajar y a la misma vez va a hacer ejercicio, entonces no vamos a decir que la meformina le bajó de peso, sino que todo lo que él hizo, incluyendo el tratamiento, 
va a lograr que el paciente logre disminuir de peso. Importante cuidar la salud a través de la alimentación, doctor. Eso es básico. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando siempre temas de suma importancia. Esto ha sido todo en nuestro segmento La Consulta con el Especialista, con nuestro doctor diabetólogo Javier Bravo. Continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Qué tal? Qué bien que siga con nosotros en nuestro segmento de asesoría. Vamos a estar abordando el tema sobre cuál es la distribución de los bienes matrimoniales una vez se concluye eh, la unión eh, matrimonial entre las parejas. Para hablar acerca de esto y que nos dé información al respecto, se encuentra a mi lado el abogado Kenneth Hernández del Buffet Hernández y Asociados. Bienvenido, Kenneth. Hola. Gracias, Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablemos acerca del de, eh, el divorcio y este proceso que eh, se debe de realizar una vez disuelta el, el vínculo ¿no? sentimental entre las parejas. ¿Quién puede promover un divorcio y cuál es, es el mecanismo que esto se debe de seguir? Bueno, cualquiera de las parejas puede de manera voluntaria promover el divorcio. Como tú dices, el, el divorcio es la disolución del vínculo eh, matrimonial y social del estatus de casado. Entonces, cualquiera de las parejas, de manera unilateral, puede comparecer ante los juzgados de familia a solicitar la disolución de este vínculo. Ahora, ¿esto se puede hacer de manera unilateral? Es decir, ¿también te puedes divorciar eh, sin eh, la presencia de la otra persona? Exactamente, exactamente. Eh, o sea, no, no sin la presencia, uh -huh. sino sin el consentimiento de la otra persona. O sea, tú decides que tu relación está irremediablemente rota, entonces procedes a los juzgados, eh, te hace la demanda, las presenta y le notifican. Le notifican a la otra persona por si acaso pues, quiere oponerse, pero oponerse en cuanto no a la decisión de, del divorcio, eh, sino a oponerse a, a lo mejor a una distribución de los bienes, que vamos a hablar un poquito más adelante, o a, a oponerse a un cobro excesivo de una pensión este, de alimento, este, o oponerse o, a, una, a, a una regulación eh, mal mala vida de, de, del uh -huh. cuidado y la crianza de los hijos, etcétera. Uh -huh. a, ese, a ese tipo este, de caso, el, este, es que se, para ese tipo de caso es que se notifica a la otra persona para que ella pues este, se oponga, diga este, o haga algún tipo de propuesta. Ahora, ¿también eh, se puede llegar a un divorcio sin la necesidad de asistir necesariamente a los juzgados de familia? ¿Se puede hacer a través de un arreglo previo con un notario? Sí, ahora con el nuevo Código de la Familia quedó establecido el divorcio por mutuo consentimiento, donde pueden concurrir también las parejas ante un notario, y se llama divorcio en sede notarial. Este, la Corte ha habilitado un libro que se llama Libro de Divorcio, y todos los notarios mayores de, con, el, con el ejercicio de 10 años en su profesión pueden este, hacer estos divorcios. Pero también quedó establecido en el, en el Código de la Familia que este, este divorcio por mutuo consentimiento puede darse cuando no hay este, ni bienes, bienes que distribuir ni hijos es menores este, de 18 años. Entonces, en ese sentido se puede hacer. También, no, 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 no quedó tan estricto, también se puede hacer el, el divorcio por mutuo consentimiento cuando hay bienes que distribuir y hay hijos menores, pero tiene que someterse al control de legalidad ante los judiciales. Entonces, lo hacen ante notario, se hace el acuerdo, pero también se tiene que someter a los juzgados este, para que el juez este, controle la legalidad de esos acuerdos y ver si no violentan el interés superior de los menores. Ahora, ¿qué sucede cuando eh, 
se ha uno a, 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 se ha casado, sin embargo no lo no llega a inscribir el matrimonio en eh, el registro. Eh, para poder disolver el matrimonio se debe de realizar primero la inscripción y posterior eh, iniciar el proceso de divorcio o la no inscripción del matrimonio es eh, dar por entendido de que el matrimonio no es válido. No, el matrimonio es válido del momento que comparecen ante, ante un fedatario público que es el notario. El efecto registral es para publicidad, para dar a conocer a terceros de que esta persona es casada. Uh -huh. El matrimonio tiene esa validez si se, caso, si se, se concurrieron ante un notario y pues este celebró el matrimonio. Como tú dices, para poder hacer la disolución del vínculo matrimonial debe estar este matrimonio inscrito. Es un requisito legal. Entonces, primero se tiene que inscribir el matrimonio y posteriormente este, hacer la solicitud de divorcio. Para poder lograr eh, dis disolver Disolverlo, el, el vínculo. Sí, porque en la, en la sentencia el juez gira un oficio al registro del Estado Civil de las Personas para que anote al pie de, del asiento registral de que este, esas personas pues han, han resuelto el vínculo mediante la sentencia. Ahora, ¿qué sucede cuando estás en el proceso de divorcio y hay bienes de por medio? Me responde luego de la siguiente llamada telefónica de nuestro televidente. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Respeto, la quiero una pregunta. Eh, cuando tiene una hija uno, eh, digamos, después de un divorcio, ya la muchacha adolescente cumplió la, los 18 años, ¿verdad? Quería saber si todavía tiene derecho a que su papá le dé por su función siempre que ella esté estudiando, sea una universitaria y no se haya casado. Pues esa es mi pregunta. Que si ya deja de ser papá para darle su pensión a ella después de los 18 años. Ok, perfecto. Muy muy importante la pregunta. Eh, la, nuestra amiga televidente pregunta de que si un hijo ya ha cumplido los 18 años, si el padre está obligado a seguirle dando la pensión de alimento. El Código de la Familia establece de que cuando uno de los hijos o la pensión de, la, de, la, de, la, de, de prestar los alimentos cesa cuando uno de los hijos alcanza la mayoría de edad, que son los 18 años, lo dejó establecido así el Código de la Familia. Sin embargo, hay una colita ahí en el artículo, dice, sin embargo, se podrá prestar o se podrá seguir dando la, la pensión de alimento cuando este hijo esté aprovechando los estudios, o sea, este, no, no haya terminado la universidad, entonces se puede este, alcanzar hasta los 21 años y extraordinariamente hasta la edad de los 24 años por alguna razón de enfermedad. Pero eso debe de comprobarse Debe de comprobarse de que el hijo está estudiando, está aprovechando satisfactoriamente provechosa. los estudios, porque de, de decir porque el buen estudiante estaba cumpliendo con su nota, para que se pueda seguir dando la pensión. ¿Qué sucede con los bienes? ¿Qué establece la ley en cuanto al tema de las propiedades, de la vivienda, el vehículo, en un divorcio? Ok, bueno, cuando la ley dice cuando no se ha pactado, cuando no se ha pactado lo que se llaman capitulaciones matrimoniales, eh, las capitulaciones matrimoniales son los régimen económicos que van a regir a las parejas durante su vida matrimonial. Los regímenes son separación de bienes, comunidad de bienes y sociedades gananciales. Entonces, si no hay nada de eso previo al matrimonio, se entiende que los bienes, los bienes personales con los que llegaron al matrimonio le pertenecen a cada una de las eh, parejas. Entonces, hay, hay separación de bienes. Pero si hicieron bienes en común dentro del, del matrimonio, entonces esos bienes son los que se deben de distribuir de manera equitativa. Eh, la regla general es que si existe una casa, aunque esté a nombre de uno de ellos, de, de los cónyuges, y este, hay una separación y existen hijos menores, esa casa le queda a la mamá, este, y a los hijos como uso y habitación hasta que, hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. E igual si hay este, si existe alguna, alguna cuenta bancaria y, este, y se ha comprobado de que este, uno de los cónyuges ha aportado para el crecimiento de esa cuenta, entonces también pues, se, se hace la, la distribución, la la, la, se trata de hacer pues, la distribución equitativamente, equi, equita, equitativamente de, de eso. Entonces, lo, lo, por lo general, lo, los bienes este, hechos durante la vida matrimonial siempre se, 
este, dividen equitativamente o se tratan de dividir equitativamente. Ya para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones a aquellas personas que están eh, atravesando el proceso de divorcio y cómo eh, deben de proceder para eh, distribuir de manera equitativa los bienes de la, de, de bueno, la pareja? Este, en primer lugar, este, hacerlo de, de manera fría y no este, tener el, el, el proceso de disolución del vínculo matrimonial como un campo de batalla, ¿no? Este, por lo que en general este, siempre eh, sale perjudicado los niños, entonces todos esos, todos esos sentimientos encontrados, pues tratar de, de controlarlo y, y ver pues de que el, el divorcio también es un, una parte de la vida que hay que saberla enfrentar. Y este, para no tener complicaciones, para, este, mi recomendación a nuestros amigos televidentes en, para un futuro es este, previo a casarse, este, hacer eh, o, o asesorarse y hacer sus este, capitulaciones matrimoniales y, de, y, de, y decir, con este con estos bien yo voy a entrar al matrimonio y, con, y este bien es el que se puede distribuir en, en, en una eventual separación. Bueno, muchísimas gracias doctor por esas recomendaciones. Yo le voy a dar traslado a Jocelyn Medrano que tiene mucha más información de interés para usted. Bueno, de esta manera finalizamos nuestra revista. Agradecemos a nuestros amigos televidentes por habernos acompañado y esperamos que mañana nuevamente nos sintonicen. Es lo que hay. Adiós.